വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ടു മാർക്സിൻ്റെതുണ്ട് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെതുണ്ട് ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെതുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് സി എയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജസ് ആയിട്ടും കമൻസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളൊരു ഡബിൾ ദമാക്ക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ബാച്ചുകൾ പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജാനുവരി അഞ്ചാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസറിങ് ബാച്ചും രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഗാ റിവിഷൻ ബാച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ജാനുവരി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എന്തിനത് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ പരീക്ഷ പേടിയെന്നത് മാറി കിട്ടും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൂടാതെ എന്താണ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് ഭയങ്കരമാണോ അല്ല ജസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കിട്ടും ലൈവ് കിട്ടും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കിട്ടും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും മാത്രമല്ല മിസ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ഉള്ള എല്ലാവിധ സംശയങ്ങളും ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണോ പ്ലസ് ടു ആണോ എന്നുള്ളത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗിവ് നെയിം ഓഫ് എൻ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കാം ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഗോ ടു കണ്ടിന്യൂ റിട്ടേൺ ഒക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുഡ് ഖ്യാർ പുഡ് ഖ്യാർ ആണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ദെൻ നെയിം ദി എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് യൂസ് ടു ഇൻസേർട്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇൻ ടു എ വെബ് പേജ് ഒരു വെബ് പേജിൽ മ്യൂസിക്കും വീഡിയോസും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഏതാണ് എംബഡ് ആണ് ആ ഒരു ടാഗ് കേട്ടോ ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കോഡ് ക്യാൻ ബി ആഡ് ടു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് യൂസിങ് ഏതാ അവിടെ സംശയമൊന്നുമില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡാഷ് പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫയൽസ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇ ആർ പി ആർ പി നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുള്ളു എക്സാമിന് എന്തായാലും ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോർച്ച് പ്ലാനിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 
ദാൻ എസ് ക്യു എല്ലിൽ എസ് ക്യു എല്ലും നമുക്കുണ്ടല്ലോ എസ് ക്യു എൽ വരെയാണുള്ളത് സോ പ്രൈമറി കീ ആൻഡ് ഫോറിൻ കീ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അത് പഠിക്കണം ദെൻ ഡി എം എൽ ആൻഡ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എസ് ക്യു എൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഴ്ച ചെയ്തില്ലേ സി എൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ അതിലുണ്ട് അതിൽ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കി വെച്ചേക്കാം ദെൻ ഐ ടി എന്ത് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല അതെ ആൻഡ് അറി ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അറി ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് അറി ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഓൾവേസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ എ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ എ സീറോ മുതൽ എ നയൻ വരെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പഠിക്കാം ആ ദാ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് അറേ ടു സ്റ്റോർ മാർക്സ് ഓഫ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് പത്ത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോയിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ നോക്കി ഒന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ കുറച്ച് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ടി എം എൽ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് എം ടി ടാഗുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളോട് കൂടി എന്താ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി കുറച്ച് ഡെഫിനീഷൻസ് ആയിട്ട് എന്താണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്താണ് കണ്ടെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണെന്നും ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിക്കണം എസ് ക്യു എൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻസേർട്ട് ഡിലീറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ അതൊന്നും പഠിക്കുക ദെൻ എസ് ക്യു എല്ലിൽ വരുന്ന യുണീക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈബർ ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് എസ്റ്റേ പോലെ ചോദിച്ചേക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് മാക്സിമം വരാറുള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ടോക്കൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ടി എം എൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് അൺഓർഡേഡ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ദെൻ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവിങ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അർത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസി അർത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് പ്ലസ് ഈക്വൽ മൈനസ് ഈക്വൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ അതാണ് അർത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് ദെൻ നെയിം ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് റിട്ടേൺസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ നമ്പർ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഒരു ഇൻറ്റീജർ നമ്പറിന് ആബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് എന്താണ് എ ബി എസ് അതാണ് നമുക്ക് ആബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കണം ദെൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എച്ച് എം എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ഏതാണ് സിലക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ഡാഷ് ഇസ് എ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി സെക്ഷൻ ഓഫ് എ വെബ് പേജ് ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ ബോഡി സെക്ഷനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഡി എൻ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ദെൻ എക്സ്പ്ല എക്സ്പാൻഡ് എം ഐ എസ് എം ഐ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദെൻ ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യത്തെ നോക്കിയാൽ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഇത് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കീ വേർഡ് ആണ് ദെൻ ഇതെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ മെമ്മറി സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടൈപ
അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അറയിലെ എലമെന്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്നും അതിനെ മെറിറ്റ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ബിൽഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉള്ളതാണ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ദെൻ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്താണെന്നും രണ്ട് കോളം കൺസ്ട്രെയിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എസ് ക്യു എല്ലിൽ പല പല കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോപ്പി റേറ്റ് എന്താണ് പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്രിൻമെൻ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും ഓരോ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും സർവീസ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ദാ ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ബി എം എസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നും മൂവിംഗ് കൊണ്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈ ഇഫ് സ്വിച്ച് കേസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് എല്ലം എന്താ അറേ എ ടെണ്ണിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താ ടെൺ അല്ല കാരണം എ സീറോ എ വൺ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ എ നയൻ നയൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ബിൽഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ അതായത് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിൽ ആറിനാൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് സോ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ആറ് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് യൂസിംഗ് ദ കീവേഡ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ വേരിയബിൾസ് ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാർ ഓക്കെ ദെൻ എഫ് ടി പി യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ദെൻ ഡി ബി എം എസ് ആ മായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവരെ പറയുക കേട്ടോ ദെൻ ഇതിൽ ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ചെയ്താൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലക്ഷൻ ആണ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ് വരുന്നത് ദെൻ ഇ ആർ പി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇനിയും ഓക്കെ പിക്ക് ദ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് ഏതാണ് മൂന്ന് ഓപ്പറൻസ് വരുന്നത് ഇതാണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കോളനും കൂടി വരുന്നത് ദെൻ ഡി എൻ എസ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ് ക്യു എല്ലിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കണം കാർട്ടീഷ്യൻ ഏതാ വരുന്നത് ഇതാണ് വരുന്നത് ദെൻ ദെൻ വരുന്നത് ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ആറെ അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാ വർഷത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് പേജും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് വാർക്കാറും ക്യാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ മോഡലർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എസ് ക്യു എൽൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ദെൻ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും സർവീസ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് സോ അതും പഠിക്കണം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡേറ്റ ടൈപ്സും എല്ലാത്തിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ റിലേഷൻ ടപ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ചോ